ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೆನೋವೇಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಗನ್ನಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ರೈಡ್ ಸಮೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇರೋದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ ಟು ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಈ ರೈಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ಬಂತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಮೇತ ಅಥವಾ ಮಾತ್ ಸಮೇತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮೇನ್ ರೋಡು ಆ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ ಒಳಗೋಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಥರ್ಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನನಗಿರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೇಲಿಗೆ ಅದು ಮೈಸೂರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೋನಿ ಶಾಪ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೋನಿ ಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ತಳ್ಳುವಂಥ ಗಾಡಿ ಇದು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಬಹುದು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತಿರೋರು ಟ್ರಾಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಇದರ
ಮರದ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮರದ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಲಿವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇದು ಫೈವ್ ಲಿವರ್ ಡಬಲ್ ವೈಯರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂತಿ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಲಿವರ್ಗಳನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ತಂತಿ ವೈರ್ ಎಳೆಯೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಂತಿ ವೈರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡೋರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ವ್ಯೂ ಟವರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ವಿಶ್ವಲ್ ರೂಮ್ ರೈಲ್ ಕೋಚ್ ಕಫೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಪವಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಇಂಡೋರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹಳೆ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಆಫೀಸ್ ಇರಬೇಕಿದು ಹಳೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳು ರೋಟರಿ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಆಮ್ ಚೇರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ರ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಇದು ಟೀ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು ಟೀ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿತ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೇಲೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೋಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ರೋಸ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಕಾಂಪನೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಹಲವಾರು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೀಪಗಳು ಎಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದ ಯಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ನೀಲ್ ಬಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಥಿಯೋಬಾಲ್ಸ್ ಕೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೋಕನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಥಿಯೋಬಾಲ್ಸ್ ಕೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದಿಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೋಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೋರ್ಸ್ಕಿ ರೋಟರಿ ಟೈಪ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಟೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ 
ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೆನ್ ಫಿಲಮ್ ನೆಪ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಫೆಟೇರಿಯಾ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಟವರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಎರಡೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇರೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವ್ಯೂ ಟವರ್ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೋದ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಿ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರೀ ಡಿ ಪೇಂಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮರಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಸ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದು ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಟು ಫ್ಲೋರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಂಜಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಯಂತ್ರವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕೊನೆಯ ಉಗಿ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಈ ಏಳ್ನೂರು ಎಚ್ ಪಿ ಲೋಕೋ ಯಂತ್ರವು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಇದು ಸೂಪರ್ ಹೀಟ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಟಾಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದರ ಸೈಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ನಾನಿದ್ರ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರೊಳಗೆ ಹತ್ತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ತುಂಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು 
ಹೀಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಬಸ್ ಇದು ಈ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ತಾಳಗುಪ್ಪ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ನಿಂದ ಗೇಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸುಜಾತಾಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಬಿಇ ಎಂ ಎಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಬಸ್ ಬೋಗಿಗಳ ಬದಲು ಸ್ಥಿರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ವುಡನ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಮರದ ಹೀರಂಬಡಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಇದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಮಾರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಉಪಕರಣ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೇನ್ ಐದು ಟನ್ ಭಾರ ಎತ್ತಲು ಈ ಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಬಲ್ಲದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬಂಡಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಲು ಈ ಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಓವನ್ ಶೆಲ್ಡನ್ ಅನ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ Evolution of Locomotive ಟ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳಿವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ಫೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಕೈ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಓಹೋ ನಗದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇನ್ಫೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಕೆಫೆ ಇದೆ ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಇವಾಗಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 
ಮೊಸ್ಲಿದು ಕೆಫೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಾರಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಎ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಶೆಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರೋದು ಇದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಲೀಪರ್ಗೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಕ್ಕನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತು ಸ್ಲೀಪರ್ಗಳಿದ್ದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತು ಇ ಆರ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳಿರುತ್ತದೆ ಕೀಮನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಇ ಆರ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಅಖಂಡವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇ ಆರ್ ಸಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ನಾರ್ವೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾವಿವಾಗ ಪುಟಾಣಿ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಇದು ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಜೋಡಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಉಗಿ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಬಾಯ್ಲರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗ ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೀಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಸ್ಟೇಷನ್ದು ಫೀಲ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಮರ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮರ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೇ ಮರ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಇರೋದು ಮೈಸೂರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಲಾರೂಪ ಇದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇರಬೇಕು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಕೂರ್ಬೋದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರುನೂರು ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಆರುನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಇರೋದು ಮೈಸೂರು ಸೌತಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರೋದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡುತ್ತಂತೆ ಬಂದು ಜಾಗ ಹಿಡ್ದೇನೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು ಎರಡು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀರಂಗ ಪವಿಲಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಶ್ರೀರಂಗ ಪವಿಲಿಯನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ವಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಇದು ಈ ಸಲೂನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೈಸೂರಿನ ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಯ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಶ್ರೇಯತ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇದು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದೆ ಸಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ್ಯ ಚೈನಾ ಕೊಠಡಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ರೋಸ್ವುಡ್ ಮರದ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಗಿಲ್ಡೆಡ್ ಮಾಡಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಓದುವ ಕೊಠಡಿ ಸೇವಕರ ಕೊಠಡಿ ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಬೋಗುಣಿ ಅಥವಾ ವಾಷ್ ಬೇಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಶೌಚಾಗೃಹ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಭೋಗ್ಯ ಇತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮೇಜು ಸಿಂಗರಿಸಿಕೆ ಮೇಜು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಇಮ್ಮಡಿ ಮಂಚ ಡಬಲ್ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಜು ನಿರ್ಮಾಣದ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ರೂಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೂಮ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇನಿಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದೇ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ವಾಷ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂವೇಬಲ್ ಕಾಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂಚ ಜರಗಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸೋರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಬೋದಿತ್ತು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಇದೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಮಿರರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು ಮಡಿಚ್ಬೋದಾದಂಥ ಕುರ್ಚಿ ಇದು ಚೇರ್ ಕಮ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಇದು ಇದು ಹೀಗೆ ಮಡಿಚಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಡಿಚಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಇದು ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗಾಗ ಹಳಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಇದೆ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಬೋಗಿ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೇನ್ ಬೋಗಿ ಇದು ಸ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಝೂರಿಚ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಈ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 
ಮೀಟಗೇಜ್ ಡೀಸೆಲ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಇದು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಅನ್ನು ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ ನಡುವೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲುಗಳ ಸಾಗಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಟ್ರೈನ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಅದು ನಿಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟರ್ನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೇಜು ರೈಲ್ವೆಯ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೇಜು ಎನ್ನುವುದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಬಂದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನ್ಯಾರೋಗೇಜ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಉಗಿ ಯಂತ್ರ ಈ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ರೈಲ್ವೆಯ ಉತ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬೆಗ್ನಾಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಇದು ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಪ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಅನ್ನು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬೋಗಿ ಹಾಪರ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಈ ಬೋಗಿ ಹಾಪರ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಲುಬಾರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಇದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದರ ಕೆಳಗಿರುವ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗೇರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಲಬಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಬಹುದು ಮೀಟರ್ಗೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಈಗಲೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ನ್ಯಾರೋಗೇಜ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ತರಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ನಿಂತಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹಾಸ್ಟಿನ್ ರೈಲ್ ಮೋಟೋರ್ ಕಾರ್ ಈ ರಸ್ತೆಯ ವಾಹನವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಶಾಶ್ವತ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದಾರಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಮೋಟೋರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರು ಇದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಬೋಗಿಯನ್ನು ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗ
ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾರೋಗೇಜ್ ತರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಬೋಗಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದು ಸೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೋಗಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ನಡೆದಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆರಿ ವೆದರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫೈರ್ ಪಂಪ್ ಮೆರಿ ವೆದರ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ತಯಾರಿಸಿರೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಉಗ್ಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಪಂಪನ್ನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಕುದುರೆ ಎಳೆಯುವ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಉಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಬಾಯ್ಲರ್ಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಉಗ್ಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೋವರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ತೋರ್ಗಂಬ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತ ಕಳುಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರೂಪ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗುಳಿಯ ಮೂಲಕ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಲಿವರ್ ಫ್ರೇಮ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಕೇತದ ಕಂಬಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದ್ದವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎರಡನೇದು ಲೋವರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ತೋರುಗಂಬ ಸಂಕೇತ ಸ್ಥಿರ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸಂಕೇತವು ಆನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಂಕೇತದ ತೋಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ತೋಳು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈ ತೋರುಗಂಬ ಸಂಕೇತ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಸಂಕೇತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು ಸಂಕೇತವು ಆನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತದ ತೋಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ತೋಳನ್ನು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗದ ತಂತಿಯು ಮುರಿದಿದ್ದರೆ ಸಂಕೇತವು ರೈಲುಗಳು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವ ಆನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಬಣ್ಣದ ಮಸೂರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ದೀಪವು ನಿಲ್ಲಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ದೀಪವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಕೇತದ ಸುಧಾರಿತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಎಲ್ ಇ ಡಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯವು ಸಂಕೇತದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಹಸಿರು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ